এতক্ষণ ধরে এই এসপি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভটা রাইড করতেছে খুলনা বাইপাস রোডে আর আমার পেছনে এই যে হচ্ছে আড়ংঘাটা রেলওয়ে স্টেশন এই রাস্তাটা খুব সুন্দর লাগছে মানে জোস লাগছে এই মাত্র হচ্ছে তেল ফুরাইলো যদিও এখনো সিও না আগে একবার ফুরাইছিল এরপরে গাড়ি কাজ করার পরে অনেক কিলোমিটার চলছে এফ আই বাইকগুলোতে বেসিক্যালি প্রথম যখন তেল ফুরায় এরপরে যখন কাজচিত করবেন এরপরে প্রায় সাত আট কিলোমিটার প্রায় চলে সো একটু আগে তেল ফুরাইলো এখন আবার চেষ্টা করব যে স্টার্ট নেয় কি না তারপরে আমার ব্যাগে হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ এমএল অকটেন আছে একটা পেপসির বোতলে তো বলতে পারেন যে দুইশো পঞ্চাশ এমএল পেপসিতে ও কত কিলোমিটার যায় এটার একটা টেস্ট হবে তার আগে দেখাই এতক্ষণ যে আমি রাইড করলাম আমি একটু পুশ করছি বা স্পিডিং করছি এতে কেমন মাইলেজ পাইছে এটা একটু দেখাই তারপরে হচ্ছে মাইলেজ টেস্টটা শুরু করি একটু আগে একবার স্টার্ট বন্ধ হয়েছিল এখন দেখি স্টার্ট নেয় কি না স্টার্ট কিন্তু নিয়ে নিছে দেখি রাইড করতে থাকি আর ওয়েট করা যাবে না যেহেতু চারটা বেজে গেছে কখন আবার তেল ফুরায় এই এফ আই বাইকের ফ্যাক্ট হচ্ছে এটা যে তেল ফুরাইতেই চায় না তবে খুব যে কোনো সময় স্টপ হয়ে যাবে আর স্টার্ট নিবে না যেহেতু দুইবার স্টার্ট বন্ধ হয়েছে এখন দেখি তারপরে হচ্ছে আমার এইখানে আড়াইশো এম এল অকটেন আছে ওইটা দিয়ে টেস্ট শুরু করে দিব ঘটনা হচ্ছে এতক্ষণ পরে বন্ধ হইল এই থার্ডবারের মতো আর এবার আর স্টার্ট নিল না দেখেন দেখাই যাই হোক এত দেখানোর সময় নাই যেহেতু ইফতারির সময় খুব আগত চারটা বেজে গেছে এখন আমি এই আড়াইশো এম এল অকটেন দিয়ে দিব দেখেন পেপসির আড়াইশো এম এল বোতল এটা হচ্ছে খুলনা বাইপাস রোড এখানে রাইড করব আর এবার আমি কিন্তু একটু মাইল্ড স্পিডে রাইড করব চল্লিশ থেকে ষাট এই স্পিডে রাইড করব একটু সাবধানে ঢালতে হবে যেন না পড়ে যদিও দু এক ফোটা পড়ছে খুব বেশি সময় লাগবে না এটা দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না আমার এটাকে ফেলে দিই ওকে ডান আড়াই সময় লকটেন দেওয়া শেষ এই চাবির এই কাহিনী খুলে যাস না আর একটু সাইডে গিয়ে নেই আচ্ছা এবার হচ্ছে মিটারটা আগে একটু দেখি যে এতক্ষণ মাইলেজ কত পাইছি আমি দেখেন এতক্ষণ অ্যাভারেজ মাইলেজ পাইছি বিয়াল্লিশ একচল্লিশ পয়েন্ট সাত যেহেতু টানছি অনেক ছাব্বিশ কিলোমিটার চালানো হয়ে গেছে এই বাইকটা এখন আমি হচ্ছে ট্রিপ এতে যাই ট্রিপ এ ছাব্বিশ পয়েন্ট চার এটাকে আমি নীল করি ট্রিপ এ জিরো ট্রিপ এ দিয়ে আমি মাইলেজটা টেস্ট করি দেখি কত মাইলেজ পাই এই যে মোবাইলে একটু স্ন্যাপ নিয়ে রাখি তাহলে রাইডটা শুরু করি দেখি কেমন মাইলেজ দেয় এসপি আমার গেজ হচ্ছে আড়াইশো এম এল অকটেনে ও মাইলেজ দিবে হচ্ছে বারো থেকে পনেরো বা বেশিও দিতে পারে মিনিমাম বারো দিবে যেহেতু নতুন বাইক সো আমার গেজ অ্যাটলিস্ট বারো দিবে আর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে পনেরো দিবে আর পনেরো যদি দেয় সেটা নতুন বাইক হিসেবে আমি বলবো যে অনেক ভালো তাহলে মাইলেজ মানে কি বলবো আর যদি পনেরো বা পনেরোর বেশি দেয় ভাই পনেরোর বেশিও দিতে পারে কেননা বাইকটা থেকে অনেকে কিন্তু সেভেন্টি রেঞ্জের মাইলেজও পান ইন্ডিয়ার অনেক টেস্ট দেখছি যে সেভেন্টি রেঞ্জের মাইলেজ পেয়ে গেছে এই বাইকটা থেকে সো পনেরো প্লাসও কিন্তু পাওয়া সম্ভব এই আড়াইশো এম এল অকটেনে আর যে আড়াইশো এম এল অকটেনে এখানে ওডো যেটা আসবে ওটাকে আমি চার দিয়ে গুণ করব তাহলে এই এক লিটার অকটেনের মাইলেজ আমি পেয়ে যাব দেখুন চার গিয়ারে আসি আমি আটচল্লিশ স্পিড ইকোনমি মুডেই আসি ইকোনমিতে রাইড করব মাঝে মাঝে একটু ষাট পঁয়ষট্টিতে উঠতে পারি বা সত্তরে উঠতে পারি বাট ইজুয়ালি একশো পঁচিশ সিসির বাইকগুলো কিন্তু এইভাবেই চালানো হয় ষাট পঁয়ষট্টি পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ এই স্পিডেই চালানো হয় সো আমি ওই স্পিডেই চালাই একশো পঁচিশ সিসির বাইক যেভাবে মানুষ চালায় ওইভাবেই চালাই দেখে মাইলেজ কেমন পায় এই যে পঞ্চাশ রেঞ্জে চালাই আর মাইলেজের একটা বড় ফ্যাক্ট কিন্তু মাইলেজ রাইডারের উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ বাইকের মেনটেন্যান্স একটা ফ্যাক্ট যে টায়ার প্রেশার ঠিক আছে কি না ডিস্ক জ্যাম আছে কি না এয়ার ফিল্টার ঠিক আছে কি না চেন শুকনা কি না অনেক বা চেন অনেক ঢিলা বা অনেক টাইট কি না এগুলোর উপরে কিন্তু মাইলেজ ডিপেন্ড করে আর সব কিছু মেনটেন্যান্স যদি ঠিক থাকে তাহলে হচ্ছে রাইডার ফ্যাক্ট যে আপনি যদি হাই আরপিএমে রাইড করেন যদিও এই বাইকটার আরেকটা লিমিটেশান হচ্ছে এই বাইকে আরপিএম মিটার নাই মানে আরপিএম দেখা যায় না যাই হোক হাই আরপিএম মিনস আপনি যদি হাই স্পিডে রাইড করেন তাহলে মাই তাহলে মাইলেজ ডেফিনেটলি একটু কম পাবেন সব বাইকগুলোতেই স্পেশালি নন এফ আই বাইকগুলো মানে কার্বোরেটার বাইকগুলো যত স্পিডে টানবেন তত মাইলেজ কমবে মানে অনেক কমে যায় আর এফ আই বাইকগুলোর গুণ হচ্ছে যত স্পিডেই আপনি টানেন 
খুব বেশি পরিমাণের মাইলেজ ড্রপ করে না বা কমে না এটা হচ্ছে এফআই বাইকের গুণ মানে ভালো মাইলেজ পাওয়ার সবথেকে বড় তরিকা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম গিয়ার মানে গিয়ার বেশি থাকবে স্পিড কম থাকবে মানে বাইকে যদি চারটে গিয়ার থাকে চার গিয়ার বা পাঁচ গিয়ার থাকলে পাঁচ গিয়ার বা ছয় গিয়ার থাকলে ছয় গিয়ার মেরেই আপনি পঞ্চাশ ষাট সত্তর এই রেঞ্জে চালান দেখবেন এমনিই ভালো মাইলেজ পেয়ে গেছেন তো এই হচ্ছে ভালো মাইলেজ পাওয়ার উপায় দেখি ওয়ান পয়েন্ট এইট কিলোমিটার পাঁচ গিয়ারে আসি সাতান্ন স্পিড এই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট এই রেঞ্জে চালাচ্ছি দেখি একটু সিক্সটি রেঞ্জে চালাই টু পয়েন্ট সেভেন কিলো চলে আসছি পাঁচ গিয়ার চৌষট্টি স্পিড এই বাইকটার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন আসলেই ভালো আচ্ছা এই বাইকটার আর একটা অভাব আমি ফিল করছি সেটা হচ্ছে বাইকটাতে যদি একটা ইউএসবি পোর্ট থাকতো তাহলে আমি আমার ক্যামেরা চার্জ দিতে পারতাম একটু আগে পাওয়ার ব্যাংক থেকে চার্জ দেওয়া লাগছে বাট ইউএসবি পোর্ট থাকলে তো ভাই আমার পাওয়ার ব্যাংক লাগতো না এই বাইকের ইউএসবি পোর্ট থেকে আমি চার্জ দিতে পারতাম ওভারঅলি এই বাইকটা আমার কাছে জোস জোস লাগে মানে সেই লেভেলের একটা বাইক সেই লেভেলের মানে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সেগমেন্টে বর্তমানে আমার মনে হয় এইটাই সেরা বাইক এর থেকে বেটার বাইক আমার মনে হয় নাই একশো পঁচিশ সিসিতে তো ভাই কোনো এফআই বাইক আপনি পাচ্ছেন না তো এই একটা জায়গাতেই তো ও অন্যদের থেকে অনেক অনেক অ্যাডভান্স দেখেন সাইট রেঞ্জে আসি ইকোনমি সাইন কিন্তু উঠে আসে এই যে গ্রিন মানে ইকোনমিতে আসি আমি ফোর পয়েন্ট টু দেখি এইখানে দেখি আমি রেঞ্জ কেমন এইভাবে চালাইলে ও মিটার দেখাচ্ছে এইটটি সিক্স কিলোমিটার পার লিটার এইভাবে হচ্ছে আমি মাইলেজ পাবো আমি যদি এইভাবে চালাই এটা কি আসলেই হবে এই যে দেখেন এইটটি সিক্স এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ফুয়েল ইকোনমি মানে রাইডিং মানে রাইডিংয়ের সময় আমরা মাইলেজ কেমন পাচ্ছি মানে কেমন তেল খাচ্ছে এই যে সিক্সটি নাইন পয়েন্ট জিরো মানে এইভাবে চালাইলে এই যে এটা কিন্তু ভ্যারি করতে থাকে এখন সেভেন্টি ওয়ান চলে আসছে দেখা যাক অ্যাটলিস্ট সিক্সটি প্লাস তো আমি আশা করতেছি তো এটার মিটারের কিন্তু এই তিনটা ফিচার আমার কাছে ইউনিক লাগছে একটা হচ্ছে এই যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ফুয়েল ইকোনমি মানে রাইডিং অবস্থায় মাইলেজ কেমন হো যাচ্ছে এটা এরপরে হচ্ছে অ্যাভারেজ মাইলেজ তারপরে হচ্ছে যতটুকু তেল আসে ওই তেলে কতটুকু যাইতে পারবেন আর গিয়ার ইন্ডিকেটার তো আসেই আজকে আসলে এমন একটা দিন এই যে দিন শেষে এখন এসে সূর্য উঠছে এখন এসে বৃষ্টি কমছে ভাই এর ভেতরে সারা দিনের ভেতরে আমাকে যদি দুইটা ঘন্টা সময় দিত আমি ব্লগুলো শেষ করে ফেলতে পারতাম আর একটা ফ্যাক্ট আছে ফ্যাক্টটা হচ্ছে অনেকেই যারা দেড়শো সিসির নিচে বাইক চালান অনেকেই হচ্ছে চিন্তা করেন যে আমি হচ্ছে পেট্রোল দিয়ে চালাবো পেট্রোলে ভালো মাইলেজ পাওয়া যায় বাট ট্রাস্টমি গাইস অক্টেনে ভালো মাইলেজ পাবেন পেট্রোল থেকে যে কোনো বাইকেই যে কোনো বাইকেই আপনি পেট্রোল থেকে অক্টেনে ভালো মাইলেজ পাবেন এবং আরও স্মুথ পারফরমেন্স পাবেন বাইক থেকে এই ফাই বাইকে কোনোভাবেও পেট্রোল ইউজ করা যাবে না এই ফাই বাইকে ম্যান্ডেটরি বা বাধ্যতামূলক আপনি অবশ্যই অক্টেন ইউজ করবেন যত তাড়াতাড়ি মাইলেজ চেষ্টা শেষ করতে পারবো তত ভালো সাড়ে চারটে বেজে গেছে বাইকটা ফেরত দিতে হবে প্লাস আমি একটু হরির যে বাইকের যে অবস্থা কাদা কুদা লেগে ভাই আমার এবার আজকে বকটক না দেয় অবশ্য কোনো সমস্যা নেই এদিক দিয়ে এস টি হোন্ডা ওয়ার্ড তাদের থেকে আমি খুব ভালো কোপারেশন পাই খুব ভালো সাপোর্ট পাই দেখেন স্পিড কিন্তু পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মানে পঞ্চাশ থেকে ষাট এই রেঞ্জে পাঁচ গিয়ারেই আছে গিয়ার চেঞ্জ করতেছি না দেখি মাইলেজ ম্যাক্সিমাম বের করার চেষ্টা করি যদিও নতুন বাইক ম্যাক্সিমাম মাইলেজ কখনোই আসবে না মানে একটা বাইক আসলে চার পাঁচ হাজার কিলো চলার পরে ম্যাক্সিমাম মাইলেজ বা ম্যাক্সিমাম পারফরমেন্সে চলে আসে অ্যাটলিস্ট ওই পর্যন্ত মিনিমাম তিন হাজার কিলো পর্যন্ত সময় দিতে হবে একটা বাইক থেকে হানড্রেড পারসেন্ট পারফরমেন্স বের করতে গেলে নয় পয়েন্ট ছয় কিলোমিটার দশ মাইলেজ কিন্তু চল্লিশ অলরেডি চলে আসছে চার গিয়ার দশ পয়েন্ট পাঁচ কিলোমিটার চলে আসছি পঞ্চাশ পঞ্চান্ন এই রেঞ্জেই থাকি একটু সাইড রেঞ্জে রাইড করে দেখি কি হয় যত আপনি স্পিড আপ করবেন মাইলেজ তত আপনার ড্রপ করতে থাকবে তবে এফ আই বাইকের একটা বড় গুণ যে খুব বেশি পরিমাণে ড্রপ করে না যেমন কার্বোরেটার বাইক বিশেষ করে ইন্ডিয়ান কার্বোরেটার বাইকগুলো ইন্ডিয়ান কার্বোরেটার বাইকগুলো একটু স্পিডে টানলে মাইলেজ তিরিশ বত্রিশ বা তিরিশের নিচেও নেমে যায় এত বাজে অবস্থা আর কার্বোরেটার বাইকের মধ্যে সব থেকে ভালো মাইলেজ দেয় আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে হোন্ডার বাইকগুলো হোন্ডা হর্নেট হোন্ডা এক্স ব্লেড খুব ভালো মাইলেজ দেয় কার্বোরেটার প্লাস অনেক পাওয়ারফুল হওয়া সত্ত্বেও অনেক ভালো মাইলেজ দেয় আর অন্য কার্বোরেটার যে বাইকগুলো আছে এত ভালো মাইলেজ দেয় এটা আমি পাই নাই এগারো পয়েন্ট পাঁচ দম মারল বাট এফ আই বাইকে ফার্স্ট দম বা ফার্স্ট স্টার্ট বন্ধ হওয়াটা অনেক বেশি ওরিড হওয়ার কিছু না মানে স্টার্ট একবার বন্ধ হওয়ার পরে অনেক চলে অনেক চলে অ্যাটলিস্ট জিএস এক্সারে আমি দেখছিলাম বা এফ জেড ভার্সন টুতে আমি দেখছিলাম এফ জেড এস 
দেখি এইভাবে কতটুক যায় আর ছেড়ে ছেড়ে দিচ্ছে ছেড়ে ছেড়ে দিচ্ছে এটা হচ্ছে আর একটা টেকনিক যে ব্রেক ধরে ছেড়ে দিলে তেলটা একটু জায়গা মতো যায় আর কি এই যে দেখেন দম মারতেছে আবার আগাচ্ছে তেরো পয়েন্ট তিন কিলো মানে চার তেরং বাউন্ন কিন্তু মাইলেজ অলরেডি চলে আসছে দেখি আর কতটুকু যাওয়া যায় এখন কিন্তু দম মারতেছে আর আগাচ্ছে দম মারতেছে আর আগাচ্ছে দম মারতেছে আর আগাচ্ছে এখন যদি আমি থ্রোটেলটা একটু ছেড়ে দিই তাহলে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাবে যে কারণে থ্রোটেলটা আমি ছাড়তে চাচ্ছি না দেখি এইভাবে কত দূর আগায় চোদ্দ দেখেন চোদ্দ চোদ্দ কিলোমিটার চলে আসছি মানে চার চোদ্দ ছাপ্পান্ন মাইলেজ কিন্তু অলরেডি চলে আসছে আমার এক্সপেকটেশান হচ্ছে সিক্সটি সিক্সটি রেঞ্জের মাইলেজ পাইলে আমি মোটামুটি খুশি যে সিক্সটি ওকে যেহেতু নতুন বাইক ওই হিসেবে ছাপ্পান্ন আমি যথেষ্ট স্যাটিসফাইড আর সিক্সটি হলে আমি নতুন বাইক হিসেবে ফুলি স্যাটিসফাইড দেখেন দম মারতে মারতে আগাচ্ছে পঞ্চাশ রেঞ্জে আসি এবার মনে হয় ছেড়েই দিবে চোদ্দ পয়েন্ট নয় পনেরো চার পনেরো ষাট দেখেন এক্স্যাক্টলি পনেরোতে বন্ধ হলো দেখি পায় নাকি এই যে দেখেন এক্স্যাক্টলি পনেরো এই যে এক্স্যাক্টলি পনেরোতে বন্ধ হলো মানে চার পনেরো ষাট কিন্তু অলরেডি মাইলেজ আমি পেয়ে গেছি এখন আর একটু কাচ্ছিত করে ট্রাই করব কোনোভাবে স্টার্টটা নেয় নাকি দেখা যাক স্টেট কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ স্টেটটা নিয়ে নিচ্ছে তার মানে মাইলেজ তো ষাটেরও বেশি আরে বাবা বিশাল ব্যাপার আরও এক দুই কিলো তো যাবে চার গিয়ার এর একটু বুঝে শুনে চালাই পনেরো পয়েন্ট এক দেখি কততে বন্ধ হয় এবার মানে এবার বন্ধ হলে আর হয়তো স্টার্ট হবে না না হওয়ার পসিবিলিটি বেশি এবার একবারে এস টি হোন্ডা ওয়ার্ডের দিকে যাইতে থাকি যেখানে বন্ধ হয় পনেরো পয়েন্ট পাঁচ ও বিশাল ব্যাপার বিশাল ব্যাপার একটা নতুন বাইক ষাট প্লাস মাইলেজ দিচ্ছে ক্যান ইউ ইমাজিন নতুন বাইক ষাট প্লাস মাইলেজ প্লাস পঞ্চাশ ষাট পঁয়ষট্টি এই রেঞ্জে আমি চালাইলাম ষোলো দেখেন ষোলো চলে আসছে চার ষোলো চৌষট্টি চৌষট্টি মাইলেজ দিয়ে দিল ভাই আমি ওভার স্যাটিসফাইড আমার আর দরকার নেই এইখানে যদি বাইক বন্ধ হয়ে যায় ওকে একটা নতুন বাইক চৌষট্টি মাইলেজ অলরেডি দিয়ে দিল তারপরেও কিন্তু এখনও চলতেছে দম এখনও মারতেছে না দেখি ও পানি পানি এই যে দম মারা শুরু করছে এবার বন্ধ হলে আর বাইক কিন্তু অন হবে না বন্ধ হলে মাইলেজটা শেষ করে দিতে হবে তবে আমার মনে হচ্ছে আরও মাইলেজ পেয়ে যাচ্ছি চ সত্তর রেঞ্জেই মাইলেজ পাবো ষোলো পয়েন্ট সাত ষোলো পয়েন্ট সাত ষোলো পয়েন্ট আট পাঁচ গিয়ারে চৌষট্টি ষোলো পয়েন্ট নয় সতেরো তো মাইলেজ সতেরো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে আর একটু যা সতেরো ওরে বাবা রে গাইজ সতেরো ক্যান ইউ ইমাজিন ক্যান ইউ ইমাজিন দেখি আর কত যায় এবার বন্ধ হইলে আর কিন্তু আগাবে না এই যে দম মেরে মেরে আগাচ্ছে এইবার হচ্ছে ও লাস্ট দম মানে এইবার ও আর আগাবে বলে মনে হয় না এইবার ছেড়ে দিচ্ছে ছেড়ে দিচ্ছে আর মনে হয় না যাবে এবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাবে আর স্টার্ট নেবে বলে মনে হচ্ছে না আচ্ছা আগে দেখি সতেরো পয়েন্ট ছয় সতেরো পয়েন্ট ছয় কিলোমিটার আসলাম দেখেন 
স্টার্ট হয়তো নিবে না আরও হচ্ছে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব সতেরো পয়েন্ট ছয় সতেরো পয়েন্ট ছয় টু ফিফটি এম এল টু ফিফটি এম এল এর সতেরো পয়েন্ট ছয় সতেরো পয়েন্ট ছয় গুণ চার সত্তর পয়েন্ট চার সেভেন্টি পয়েন্ট ফোর মাইলেজ মানে সেভেন্টি মাইলেজ দিল এই বাইকটা বুঝতে পারতেছেন কোন লেভেলের মাইলেজ এই বাইকটা আপনাকে দিবে দেখি আর একটু কাজ করে ট্রাই করি সম্ভবত স্টার্ট নিবে না লাস্ট ট্রাই দিস ইজ লাস্ট ট্রাই নিউট্রাল করি আর আসলে স্টার্ট নিবে না তাহলে গাইজ সত্তর সেভেন্টি পয়েন্ট ফোর বা সত্তর মাইলেজ পেলাম হচ্ছে হন্ডা এসপি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এই বাইকটা থেকে আমার মনে হয় যে আমি যত বাইক টেস্ট করছি এই পর্যন্ত মাইলেজ টেস্ট করছি এটার মাইলেজ ম্যাক্সিমাম আর এই কারণে আমি বলছি যে একশো পঁচিশ সিসি সেগমেন্ট সিসি সেগমেন্টে বাংলাদেশের সেরা বাইক হচ্ছে হন্ডা এসপি ওয়ান তাহলে এখন হচ্ছে আমি তেলটা ঢুকাই এখানে তেল আছে তেলটা ঢুকিয়ে আমাকে চলে যেতে হবে এস টি হোন্ডা ওয়ার্ডে তেল আরো একটু ঢালা উচিত ছিল আমি তো আসলে অবাক যে এত ভালো মাইলেজ সত্তর মাইলেজ এরকম বাইক হলে আসলে পোষায় মাইলেজ এত ভালো প্লাস পাওয়ার টক ব্রেকিং সবই ভালো পুষিয়ে যায় আর কি একবার যদি আপনি ট্যাঙ্কি ফুল করেন আমি মাইলেজ পাইলাম সত্তর না একবার ট্যাঙ্কি ফুল করে আপনি সাতশো কিলোমিটার ঘুরতে পারবেন চিন্তা করতে পারতেছেন কোন লেভেলের মাইলেজ আর কিছু লাগে ভাই আমি একটু শঙ্কিত যে বাইকটা ভিজছে প্লাস বাইকটাতে অনেক কাদা কুদা পড়ছে এটা নিয়ে একটু শঙ্কিত ঠিক না এটা নিয়ে একটু লজ্জিত অবস্থা আর কি বাট আমাকে আসলে ব্লকটা শেষই করতে হইতো কেননা বাইক কোনোভাবেও পাচ্ছিলাম না যেহেতু বাইকটা পাইছি সো সুযোগটা ছাড়া যাবে না এই যে এতক্ষণ যে ব্লক দেখলেন এটা হচ্ছে এই এস টি হোন্ডা ওয়ার্ডের সৌজন্যে এই ব্লকটা করা বেসিক্যালি দিস শোরুম ইজ হেল্পিং মি দিস ইজ এস টি হোন্ডা ওয়ার্ড তাদের হেল্পেই হচ্ছে আমি বাইকগুলোর রিভিউ বা বাইকগুলোর ইনফরমেশন আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারছি আর আজকেই অনেক বাইক আসছে ঈদের সময় অনেক দিন হচ্ছে বাইক ছিল না আজকে অনেকগুলো বাইক আসছে একটু দেখাই এই দেখেন হোন্ডা হর্নেটের আমার যে ভার্সন কালার আমার যে কালারটা ছিল সিভিএস ওইটা আসছে তারপরে এখানে লাল কালারটা আছে এখানে এক্স ব্লেড এভিএস ভার্সনটা আছে তারপরে এসপি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ যে বাইকটার মাইলেজ টেস্ট হলো সেই বাইকটা আছে প্লাস নতুন এই বাইকটা আসছে হচ্ছে হোন্ডা শাইন ওয়ান হান্ড্রেড সিসির বাইক এই বাইকটাও খুব শীঘ্রই রাইড করে একটা ফার্স্ট ইম্প্রেশন রিভিউ দিব দু এক দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ ড্রিম আছে আর ঈদের আগে বাইক আসতেছে আর যাচ্ছে মানে বাইক ঢুকতেছে আর লোকজনের শেষে নিয়ে যাচ্ছে সেই হচ্ছে এস টি হোন্ডা ওয়ার্ড আমি এস টি হোন্ডা ওয়ার্ডের ডিটেলস লোকেশন নাম্বার সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যারা হোন্ডা লাভার আছেন যদি হোন্ডার কোনো বাইক নিতে চান খুলনাতে আপনারা এস টি হোন্ডা ওয়ার্ডে আসতে পারেন সবাই টাটা বাই বাই